Quando montou o escritório há três anos, Célio Cardoso não pensou duas vezes. O espaço precisava ter ar-condicionado. Ó, oh, eu acho que é quase impossível. No nosso negócio, ele interfere diretamente na produtividade, né? no humor das pessoas. A gente trabalha com, cri com criatividade. O espaço foi estudado e o planejamento definiu que quatro aparelhos seriam necessários. Oh, aqui é uma sala de 70 metros quadrados. Né? Quando a gente fez o projeto de decoração, a gente já fez o estudo da, da quantidade de BTU para cada espaço e tudo. Então, assim, mesmo um espaço pequeno, ele foi bem dividido mesmo. Em uma cidade com médias altas de temperatura, como Uberlândia e os municípios do Triângulo Mineiro, o ar-condicionado deixou de ser artigo de luxo há muito tempo. Hoje é essencial para a qualidade de vida, em casa ou nas empresas. Mas é um equipamento que exige cuidado e manutenção. Quem utiliza o ar-condicionado tem que lembrar de uma síndrome chamada Síndrome do Edifício Doente. O que é isso? É você usar um ar-condicionado sem fazer as limpezas adequadas. É, mas de quanto em quanto tempo eu devo fazer a limpeza do filtro ou dos dutos do ar-condicionado? É de acordo com o manual do fabricante. Pode ser de dois em dois meses, de três em três ou de seis em seis, depende do tipo do ar-condicionado. Qual a importância de fazer a limpeza do ar-condicionado? É que esses dutos e esses filtros vão ficando contaminados com fungos, com bactérias e com poluentes. Então, se você não faz a limpeza, você vai estar circulando o ar contaminado e, consequentemente, vai adoecer as pessoas que estão naquele ambiente. Além disso, é importante conservar uma temperatura média. Se você colocar o ar-condicionado a 17 graus, que muitas pessoas têm essa mania, você tem dois problemas. Você vai ter um consumo 50% mais alto. Se você olhar lá no seu consumo com ar-condicionado, você colocar 17 graus, você vai ter um consumo dobro. Do dobro que se você estivesse usando o mesmo ar a 23 graus. Então é o dobro do custo ou o dobro do consumo. Em relação ao uso de um ar a 17 graus, existe, as pessoas sensíveis, essa temperatura muito baixa, vai levar o que a gente chama de rinite vasomotora, o efeito colinérgico. O que é isso? O organismo reage contra aquela temperatura baixa. Então a pessoa chega naquele ambiente, está com o ar-condicionado muito frio, imediatamente tampa o nariz, às vezes começa a espirrar e às vezes começa a tossir. Então dando um desconforto importante. Além disso, a temperatura baixa, ela reduz a proteção da via aérea superior para infecções, porque essa proteção é dada por um movimento mucociliar. O que, que significa isso? A via aérea, as células têm os cílios, e esses cílios vão empurrando um muco, como se fosse uma gelatinazinha, que ele vai lavando as vias aéreas. Então, vai fazendo esse movimento, vai lavando as vias aéreas, para que os poluentes, para que as bactérias e para que os fungos não fiquem fixados na via aérea. Então, com isso, vai te dando proteção. Se você põe a temperatura baixa, isso vai lentificar esses movimentos, aumentando a chance de você ter processo infeccioso. No mercado, existem várias opções de aparelhos de ar-condicionado, cada um para um determinado ambiente, e todos precisam de manutenção. Ela pode ser feita pelo próprio cliente ou por profissionais. Essa manutenção é bastante simples. O cliente vê no manual de instrução, embora dificilmente se lê o um manual, mas está ali nas páginas como abrir, é aquele processo simples que nós fizemos, só abre a tampa, ela vai ficar paradinha, clicada, retira os filtros, lava na posição correta, ao contrário do que o filtro recebe o pó. Leia lá no seu manual se a sua máquina tem outro tipo de filtro que não somente o filtro de pó. Lavou, pode trazer o filtro molhado, não tem grande complicação, não tem essa coisa, tem que fazer isso, fazer aquilo. Esse filtro de pó de qualquer tipo de ar-condicionado, ele não é substituível com frequência, porque ele é uma tela. Ele substitui quando rasga, quando danifica, aí você vai a ciência autorizada comprar um filtro original. Saiu daí, coloca o filtro lá, aplica um bactericida, se você tiver, se você comprou no mercado, é importante ver se realmente é um bactericida para ar-condicionado. Se diz ali que é um bactericida para ar-condicionado. Feito isso, fechou o equipamento, funciona ele 10, 15 minutos, aquela manutençãozinha que você pode fazer cada um mês, dois, três na sua casa, está feita. No mercado há 36 anos, Robson já se deparou com muitos aparelhos sujos e mal cuidados. Da quantidade de clientes que a gente tem, para te dar uma ilustração, em 36 anos trabalhando, 
Hoje precisaria eu ter a maior empresa de ar-condicionado desse país para fazer manutenção só em metade das máquinas que eu já instalei. Se fossem feitas. Habitualmente o cliente chama quando tem problema. Quando a gente liga para o cliente, está na hora de fazer a manutenção. Raramente o cliente faz. Mas o correto é que ele faça na residência dele, pelo menos uma vez por ano, a manutenção profissional e que comercialmente essa manutenção seja feita mensal ou com prazo menor, de acordo com a agressividade do ambiente, ambiente onde suja muito. Com o cuidado feito nesses equipamentos, a pessoa pode usar o ar-condicionado todos os dias sem qualquer tipo de problema e com uma sensação de frescor muito maior que se estivesse exposta ao calor excessivo do dia a dia.